మనం ఆహారం గురించి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏం చేయాలి అనేది డైట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రెగ్నెన్సీలో సో దాంట్లో కూడా కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది మనకు మాత్రం తినటం లేదు మెయిన్గా మనం తినేది మన బేబీ కోసం అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇది ప్రెగ్నెన్సీ రాకముందే ప్రెగ్నెంట్ బిడ్డ కోసం ట్రై చేసిన వాళ్ళ అప్పటి నుంచి అది ఆ యాటిట్యూడ్ ఆ ఫీలింగ్ స్టార్ట్ అయిపోవాలి అప్పుడే చెప్తాం మీకోసం ఇది చేయటం లేదు మీ బిడ్డ కోసం చేస్తున్నారు అని ఇప్పుడు మన బిడ్డ మన దగ్గర వచ్చేసిన తర్వాత ఆ ఫీలింగ్ మనం బాగా తీసుకునేటప్పుడు నా బిడ్డ కోసం నేను ఇది తీసుకుంటున్నాను అనేది ఉన్నప్పుడు అది చాలా ఒక సంతోషం బాధ్యత కూడా మనకి ఇస్తుంది దాంట్లో మనం ముఖ్యంగా బేబీ కోసం చేసేది ఎందుకంటే బేబీ లైఫ్ లాంగ్ ఈ ఫౌండేషన్ మనం బేబీకి ఇవ్వబోతున్నాము అందుకనే మనం ముఖ్యంగా దాంట్లో ఉండాల్సింది ఐరన్ కాల్షియం ప్రోటీన్ పోలిక్ యాసిడ్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్గా మనం చూస్తుంటున్నాం దాంట్లో ఒక్కొక్క గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఈ డైట్లో ఏంటంటే కొన్ని మీరు ఆహారంలో తీసుకుంటారు మనం ఇవి బయట నుంచి మెడిసిన్ రూపంలో కూడా ఇవి ఇస్తుంటాం అనమాట సో ఐరన్ అనేది చాలా ముఖ్యం ఇది ఎందువల్ల అంటే బ్లడ్లో పర్సంటేజ్ గ్రామ్లోనూ మనం చూస్తుంటాము ఆక్సిజన్ని మనకి తీసుకొని వెళ్ళి ప్రతి అణువులకు ప్రతి సెల్కి అందించేది ఈ హిమోగ్లోబిన్ అనమాట సో తర్వాత బ్లడ్లో మనకి మనం తీసుకునే ఆహారం కూడా దాని ద్వారానే పోతుంది సో బ్లడ్లో మనకి ఈ హిమోగ్లోబిన్ శాతం మనకి బాగుండాలి అదే మనకి ఐరన్ హిమోగ్లోబిన్గా హిమోగ్లోబిన్లో ఐరన్ అనేది ముఖ్య కంటెంట్ అనమాట దీంట్లో ఏంటంటే రెండు రకాలు ఐరన్ ఉంటుంది ఒకటి హీమ్ అండ్ నాన్ హీమ్ హీమ్ అనేది మనకి యానిమల్ సోర్స్ లో ఉంటుంది నాన్ వెజిటేరియన్ సోర్స్ ఎగ్ తర్వాత మీట్ తర్వాత ఫిష్ వీటిలో ఉంటుంది వెజిటేరియన్ సోర్స్ అట్లా ఉన్నప్పుడు మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకొని గ్రీన్ అండ్ రెడ్ ఉండేది దాంట్లో ఉంటుంది నాన్ హీమ్ ఐరన్ అనేది సో గ్రీన్ అంటే ఆకుకూరలు అన్ని ఆకుకూరలు ముఖ్యంగా పాలకూర మంచిది ఈ దాంట్లో ఏమంటే ఐరన్ ఉంటుంది కాల్షియం ఉంటుంది మళ్ళీ మనకి పోలిక్ యాసిడ్ కూడా బాగుంటుంది బ్రాకోలీ అనేది కాలిఫ్లవర్ లాగా గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది అది తర్వాత బీట్రూట్ క్యారెట్ టొమాటో ఇవి అన్ని రెడ్ కలర్ సంబంధించింది పప్పు ధాన్యాలు కూడా అట్లనే పండ్లు పండ్లలో యాపిల్ స్ట్రాబెర్రీ ప్లమ్స్ అటువంటిది దీంట్లో ఐరన్ బూస్టింగ్ ఫ్రూట్స్ అని ఉంటుంది ఐరన్ అబ్జార్ప్షన్ ఇది మామూలుగా అనమాట ఏంటంటే ఈ ఐరన్ అనేది నాన్ హీమ్ ఐరన్ డయట్లో ఉండే ఫైట్రేట్ ఆక్సలేట్స్ ఉంటుంది అది అబ్జార్ప్షన్ని తగ్గించేసేస్తుంది అందుకని ఈ ఐరన్ బూస్టింగ్ ఫ్రూట్స్ దాంట్లో అంటే విటమిన్ సి ఉండేది సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అంటాం నిమ్మకాయ గజనిమ్మకాయ గజనిమ్మ పండు తర్వాత కమల పండు ఇవి అన్నీ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అంటాం అది వాటర్ మెలన్ ఉండేది జామ్ పండు ఇవి అన్నీ ఐరన్ ఇంక్రీస్ చేస్తుంది అబ్జార్ప్షన్ని ఇంక్రీస్ చేస్తుంది తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్ ఖర్జూరం ఎండు ద్రాక్ష అత్తిపండు అని ఉంటుంది బాదం పప్పు జీడిపప్పు విత్తనాల్లో సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ గుమ్మడి విత్తనం ఇంకోటి ప్రోబయాటిక్ ఇది మంచి బ్యాక్టీరియా మన ఆహా శరీరంలో మన ఒంట్లో ఎన్ని కణాలు ఉంటాయో సెల్స్ ఉంటాయో వాటికంటే ఎక్కువగా మనం ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది మంచి బ్యాక్టీరియా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ చెడ్డ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది మంచి బ్యాక్టీరియా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు చెడ్డ బ్యాక్టీరియా తగ్గుతుంది ఇంకొకటి హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఈ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ మోషన్లో బయటకు వెళ్ళిపోవాలి ఈ చెడ్డ బ్యాక్టీరియా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అదేం చేస్తుంది ఆ ఈస్ట్రోజన్ని మళ్ళీ విధి చేసి మళ్ళీ బాడీలో బ్లడ్లో పంపించేసేస్తుంది అందుకనే మనం మంచి బ్యాక్టీరియా అనేది ఉన్నప్పుడు 
హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ నార్మల్ గా ఉండేదానికి అది బాగా ఎస్పెషలీ ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉండేదాన్ని అరికట్టేదానికి మనం ఈ మంచి బ్యాక్టీరియా అవసరం మంచి బ్యాక్టీరియాకు మంచి ఫుడ్ ఈ పిచ్చి పదార్థం అనమాట ఇంకా మిగిలిన ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఐరన్ కాల్షియం మెగ్నీషియం జింక్ ఇవి అబ్జార్బ్ అయ్యేదానికి మనకి ఈ మంచి బ్యాక్టీరియానే అవసరం కొన్ని విటమిన్స్ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ ఫోలేట్ బయోటిన్ విటమిన్ కే ఇవి మన బాడీలోనే ఉత్పత్తి చేస్తుంది ఈ మంచి బ్యాక్టీరియా ఈ విటమిన్ కే అనేది ఇక్కడ ఇది ప్రొడ్యూస్ చేసే విటమిన్ కే ఏంటంటే ఈ కాల్షియం ని తీసుకొని ఎముకలకి పండ్లకు పోయి ఇచ్చేదానికి ఆ విటమిన్ కే అవసరం అది కూడా ఈ మంచి బ్యాక్టీరియా మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట ఇస్తుంది కాబట్టి ఈ పిచ్చి పదార్థం ప్రోబయాటిక్ ఇది రెండు కూడా ఖచ్చితంగా తీసుకోండి దీనివల్ల బేబీ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ఉన్నప్పుడు వన్ గ్రామ్ ఒక బీ బీన్స్ గింజ అంతా ఉంటుంది బిడ్డ లెంత్ వచ్చి వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది అదే త్రీ మంత్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది అనేటప్పుడు ఒక పొడుగైన నిమ్మకాయ ఆరెంజ్ పండు సైజులో ఉంటుంది ట్వంటీ త్రీ గ్రామ్స్ ఉంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ఉంటుంది అదే ఐదో నెల నిండింది అప్పుడు వచ్చి రెండు అడ్ర పండు ఉండే త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది వెయిట్ వచ్చి సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ అదే ఎయిత్ మంత్ వచ్చినప్పుడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ ఒక అనాస్ పండు సైజు ఉంటుంది లెంత్ వచ్చి థర్టీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది నైన్త్ మంత్ పెట్టి టూ వీక్స్ ఉన్నప్పుడు టూ పాయింట్ ఎయిట్ కేజీ తర్వాత ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ దాని లెంత్ ఉంటుంది ఇట్లా బేబీ అనేది పెరుగుతుంది మనకి ఆహారంలో ఏంటంటే తినకూడ ప్రాబ్లం సమస్యలు ఏంటంటే ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో వామిటింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది వామిటింగ్ ముఖ్యమైన కారణం హెచ్సిజి అనే హార్మోన్ ఆ హార్మోన్ త్రీ మంత్స్కి తగ్గిపోతుంది అందుకనే చాలా మందికి వామిటింగ్స్ త్రీ మంత్స్ అయిపోయాగానే వామిటింగ్ తగ్గుతుంది ఇది ట్విన్స్లో కానీ ఈ ముచాల గర్భం అప్పుడు మనకి హెచ్సిజి హార్మోన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళల్లో ఎక్కువగా వామిటింగ్ సివియర్ గా ఉంటది తర్వాత దానికి ఏం చేయాలి అంటే వామిటింగ్ ఎక్కువ లేకపోతే దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మనం తీసుకోవాల్సిన డయటరీ ఇది ఏంటంటే బిస్కెట్స్ డ్రై టోస్ట్ బ్రెడ్ ని డ్రైగా టోస్ట్ చేసి ఎక్కువ ఆయిల్ లేకుండా తర్వాత అప్పుడప్పుడు కొంచెం కొంచెం వాటర్ ఏమైనా లిక్విడ్స్ తీసుకోవడం ఎక్కువ రెస్ట్ తీసుకోవడం ఫ్యాటీ ఫుడ్ ఆయిల్ ఎక్కువ ఉండేది మసాలాలు అటువంటిది అవాయిడ్ చేస్తే చాలా వరకు దీనికే తగ్గిపోతుంది కొంచెం ఎక్కువ వామిటింగ్ అవుతుంది అట్లా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం గమనించాలంటే ఏం ఆహారం తీసుకుంటే వాళ్ళకు వాంతి అవుతుందో అది అవాయిడ్ చేయడం ఏమి తీసుకుంటే వాళ్ళకి కావట్లేదు ఒక్కొక్కసారి ఏదో ఒకటి రెండే పడుతుంది అనమాట ఒక అమ్మాయికి అన్నంలో పెట్టిన నీళ్లు ఆ నీళ్ళల్లో అన్నం నీళ్ళలో పడితే ఆనమే పడింది మిగిలినదన్నీ ఆమెకి వామిటింగ్ అయిపోయింది ఒక అమ్మాయికి ఇడ్లీ మాత్రమే పడింది అదే తీసుకోమంటాం అదే తీసుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళకి వామిటింగ్ కాకుండా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం వీక్ కాకుండా ఉంటారు ధైర్యం కూడా ఉంటుంది దాంతో పాటు మెడిసిన్ కూడా తీసుకుంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత కొన్ని రోజుల వారాల తర్వాత అప్పుడు స్లోగా వేరే వేరే ఆహారం కూడా వాళ్ళు తీసుకోగలుగుతారు కానీ వాంతి అవుతుంది అని చెప్పేసేసి తీసుకోకుండా ఉంటే ఏమవుతుంది భయపడి తీసుకోరు కొంతమంది బ్లడ్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతుంది చాలాసేపు తర్వాత బా ఇప్పుడు తీసుకొని చూస్తామంటే అప్పుడు వచ్చే వాంతులు చాలా సివియర్ గా ఉంటది ఇంకా అది తొందరగా ఆగదు బ్లడ్ లెవెల్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు వాంతి వస్తే అందుకనే కొంచెం వాంతి అయినా కూడా మధ్య మధ్యలో వాంతి అయినా పట్టించుకోకుండా కొంచెం కొంచెం తీసుకోవడం ఏది పడుతుందో అదే తీసుకోండి అప్పుడు అంత సివియర్ వామిటింగ్ కి పోదు చాలా సివియర్ వామిటింగ్ అంటే హైపరమిసిస్ గ్రావిడారం అని చెప్తాము అప్పుడు ఐవీవీ సలైన్ పెట్టేసేసి ఇంజెక్షన్స్ పెట్టి అప్పుడు తీసుకోవాలి ఎక్కువ వాంతులు అవుతుంది అంటే వాళ్ళకి కొద్దిగా మానసికంగా రెండు ది ఉంటుంది అందువల్లన ఒకటి వచ్చి అయ్యో వాంతి అవుతుంది ఆ బేబీ ఏమైపోతుంది ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం వస్తుంది బేబీకి అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు ఆ భయం మనసులో ఉన్నప్పుడు ఈ వాంతి త్వరగా తగ్గదు ఇంకొకటి ఏంటంటే వాంతిని చూసే భయం 
ఇది తగ్గట్లేదే ఇది ఏమవుతుందో నాకేమైనా అయిపోతుందేమో ఇది తగ్గనే తగ్గదా అనేది పాత కాలంలో ఏం చేసేవాళ్ళు ధైర్యం చెప్పేవాళ్ళు వాంతి ఉంటే ఇదేం కాదు తగ్గుతుంది ఇది కొద్దిగా ఓర్చుకో అంతే అయిపోతుంది అని ధైర్యం చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమంటే మనం వాంతి చేసుకుంటే వాళ్ళు కూడా భయపడిపోతారు వాళ్ళు టెన్షన్ పడే కొద్దీ ఏమవుతుంది ఈ వాంతి ఇంకా తగ్గట్లేదు అందుకనే మన డయటరీ ప్రికాషన్ తీసుకుంటూ మెడిసిన్ వాడుతూ పక్క నుంచి ఎవరైనా సపోర్ట్ చేసి ఆ భయం పోతే వామిటింగ్ అనేది తగ్గుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఆహారం తీసుకునే దాంట్లో ఒకటి గిల్ట్ కొంతమంది ఏంటంటే తినలేకపోతారు అది మెయిన్ ఏంటంటే పక్క నుంచి వామిటింగ్ లేకపోయినా ఒకసారి సహించదు కానీ అది ఏమవుతుంది పక్కన వాళ్ళు నువ్వు అన్నీ తెచ్చి పెడుతున్నాం నువ్వు తినటం లేదు అట్లనే వేస్ట్ అయిపోతుంది అని చెప్తుంటారు నీకు నీ కోసం కాకపోయినా బిడ్డ కోసమే నేను తినాలి కదా అట్లా చెప్పినప్పుడు చాలా నెగటివ్గా జరుగుతుంది ఏంటంటే రెండు విషయాల్లో అమ్మాయి ఏం ఫీల్ అవుతుంది ఆ గర్భం నేను ముఖ్యం కాదు బిడ్డనే ముఖ్యం నేనే ముఖ్యం కానప్పుడు నేను ఎందుకు తినాలి అనేది ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇంకొకటి వీళ్ళు నేను తింటం లేదు తింటం లేదు అని చెప్తున్నారే అయితే నేను తినలే తినలేనేమో అందుకనే వీళ్ళు అట్లా చెప్తున్నారు అని అనుకునేటప్పుడు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అది తినలేకపోతారు అందుకనే పక్కన ఉండే వాళ్ళు ఏం చెప్పాలి అమ్మ వాంతులు ప్రెగ్నెన్సీలో కొంతమందికి తినబుద్ధి కాదు దాని గురించి పర్వాలే నువ్వు కొంచెం ఎక్కువ తినబాకు కొద్దిగా తిను నీకేం సహిస్తుంది అంతే తిను వేస్ట్ అయినా పర్వాలే నీకంటే అదేం పెద్ద ఇది ఏం కాదు వేస్ట్ అయినా నువ్వు దాని గురించి బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం తిను నీకు కొద్దిగా ఓపిక వస్తే నువ్వు కొంచెం స్ట్రాంగ్ అయితే బేబీ కూడా పికప్ అయిపోతుంది దాని గురించి వరీగా బాకు అనేది చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఫ్రీ అయ్యి కొంచెం కొంచెమైనా తినగలుగుతారు ఇంకోటి ఇట్లా తినబడడం నీకు ఇష్టం లేదంటే వేరే రకంగా చేసి చూస్తాను చేసి ఇస్తాను అది తిని చూడు అట్లా వాళ్ళకి కొంచెం మారల్గా కొద్దిగా సపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు బాగా తినగలుగుతారు వాళ్ళు తినకపోతే ఏమవుతుందంటే ఒక అమ్మాయి అమ్మాయి తినలేదు తినటం లేదే అనే కొద్దీ ఏమవుతుంది ఆ ఫీలింగ్ ఆ బిడ్డతో అట్లనే ఆమె కష్టపడాల్సి వచ్చింది ఆ బిడ్డ కూడా తినటం లేదు అట్లా తినడం కష్టం ఈమె డెలివరీ ఫ్రీ అయిన తర్వాత ఈమె ఫ్రీ అయిపోయి బాగా తింటుంది కానీ ఆ బిడ్డకు అలవాటు వచ్చేసింది సో అది మనం గుర్తు పెట్టుకొని మనం చేసుకుంటే మన కోసం కాదు మన బేబీకి కూడా అదే అలవాటు వచ్చే అవకాశం ఉంది అనేది తెలుసుకోవడం ఇంకోటి క్రేవింగ్ ఒక్కొక్కసారి తినాలి అనేది అనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే తల్లికి ప్రెగ్నెన్సీకి ముందు ఒక అమ్మాయికి ఐస్ క్రీమ్ ఇష్టం ఉండేది కాదు అంత కానీ ప్రెగ్నెన్సీ టైం ఐస్ క్రీమ్ ఐస్ క్రీమ్ ఎక్కువగా తినేది డెలివరీ అయిన తర్వాత ఈమెకి మళ్ళీ పాతగా ఐస్ క్రీమ్ ఇష్టం లేదు కానీ ఆ బిడ్డకి ఐస్ క్రీమ్ ఎక్కువ ఇష్టం అనమాట అప్పుడు అట్లా కొంతమంది చూస్తుండే ఏంటంటే ఆ బిడ్డ తన ఇష్టాన్ని అమ్మ మూలంగా అది తీసుకుంటుంది అనమాట ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది ఇంకా ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మనం మానసికంగా బాధపడుతుంటాం ఏదో కొద్దిగా అప్సెట్ అయిపోయి ఉంటాం అప్పుడు తినాలని ఏమ వస్తుంది అది గమనిస్తే అర్థమవుతుంది సో అప్పుడు మనకి కావాల్సింది అట్లా తినడం కాదు ఆ టైంలో ఎవరైనా ఒక మాట ఇది ఏం కాదులే నేను ఉండలే నీకు అట్లా చెప్పడం భుజం తట్టడం అట్లా ఒక ఒక మారల్ సపోర్ట్ ఇస్తేనే ఆ యావ తినే యావ అనేది తగ్గిపోతుంది అది గమనించుకుంటూ మనం చూసుకోవాలి సో ఇది మనం చూసుకొని మనం ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఏం తినాలి మనం ఫ్రెష్గా ఉండేది మనం ఆహారం ఫ్రెష్గా ఉండేది వీలైనంత వరకు న్యాచురల్ ఫుడ్ మనం బయట ఉండే ఈ బేకరీ ఐటమ్స్ ఇటువంటిదంతా కూడా తగ్గించండి అవసరం ఇష్టం తినండి కానీ తినేటప్పుడు ఇష్టంగా తినండి ఎక్కువ తినొద్దు ఎక్కువ తింటేనే మనకేందంటే దానివల్ల మనకి నష్టం జరుగుతుంటుంది కొంచెం కొంచెం తింటే మనకి సరిపోతుంది సో మనం తినే ఆహారం మన మూడ్ని మూడ్ మన ఫీలింగ్స్ మీద చూపిస్తుంది మన మూడ్ అప్సెట్ అవ్వడం దానికి కొన్ని ముఖ్యమైన కారణాలు ఉంటాయి ఒకటి వచ్చి ఇంట్లో ఏదో సమస్య 
అది ఉంటుంది ఇంకోటి వచ్చి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ముఖ్యంగా ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ అనే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటుంది ఇది మనకి మన లేడీస్లో నాలుగు దశల్లో మనం చూస్తాం ఒకటి పీరియడ్స్ ముందు ప్రతిసారి కొంతమందికి బాగా మెంటల్గా అప్సెట్ అయిపోతారు అంటే ఆ టైంలో శారీరకంగా కానీ అందరికీ కాదు కొంతమందికి శారీరకంగా కానీ మానసికంగా కానీ ఏ పని చేయలేరు వాళ్ళు అంతకుముందు బాగా చేస్తారు ఆ పీరియడ్స్ ముందు ఆ టైంలో చేయలేరు ఊరికే కోపం వచ్చేస్తుంది కొంతమందికి ఊరికే ఏడుపు వచ్చేస్తుంది సో ఇది మనం ప్రీ మెన్స్ట్రల్ సిండ్రమ్ అని చెప్తాం సో ఇక్కడ వచ్చి ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్ తగ్గుతుంది సో ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా అంతే ప్రెగ్నెన్సీకి ముందు వాళ్ళు ఎంతో ధైర్యం ఉండాలి చిన్న విషయం ఏదో అని చెప్తారు మనకి ఏడుపు వచ్చేస్తుంది చిన్న విషయానికి మనకు భయం వచ్చేస్తుంది ఇది ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా కామన్ అనమాట డెలివరీ అయిన తర్వాత పోస్ట్ పార్టం బ్లూస్ అంటారు సో అది కూడా ఏంటంటే ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది ఆఫ్టర్ డెలివరీ అది కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే నైట్ నిద్ర పట్టదు మామూలుగా బిడ్డలకి పాలు ఇస్తూ నిద్ర లేకుండా ఉండేది ఒకటి కానీ ఈ డిప్రెషన్ వల్ల వచ్చే ఇది ఏంటంటే నిద్ర సరిగా ఉండదు పొద్దున్న లేస్తే చాలా వరకు అప్పుడు అందరికీ కొంచెం హుషారు ఉంటుంది నైట్ పోయే ఈవినింగ్కే కొంచెం డల్ అవుతాం కానీ ఈ డిప్రెషన్లో ఉండేవాళ్ళు ఏంటంటే పొద్దున్ననే కూడా వాళ్ళకి హుషారు ఉండదు ఇంకోటి ఏంటంటే డెలివరీ తర్వాత వెయిట్ తగ్గుతారు ఇటువంటి వాళ్ళు పోస్ట్ పార్టం డిప్రెషన్ ఉండవు వెయిట్ పెరుగుతారనమాట ఇది మనం గమనించుకొని దానికి తగ్గట్టు మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం మూడోది ముట్లు ఆగే టైం మెనోపాస్ టైంలో ఆ టైంలో కూడా ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్ తక్కువ ఉంటుంది అటువంటి టైంలో కూడా వాళ్ళకి ఈజీగా మెంటల్గా అప్సెట్ అయ్యి డిప్రెషన్లోకి పోతారు సో ఇది హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల వచ్చేది దీంట్లో ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది అన్నప్పుడు యాంగ్జైటీ ఆందోళన ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి డిప్రెషన్ వస్తుంది మూడోది ఏంటంటే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ బ్లడ్లో షుగర్ లెవెల్ తక్కువ అయిపోయినప్పుడు వాళ్ళకి యాంగ్జైటీ నర్వస్నెస్ వచ్చేస్తుంది ఇరిటబిలిటీ కోపం విసుగు ఊరికి ఊరికే వచ్చేస్తుంది అదే బ్లడ్లో షుగర్ లెవెల్ ఎక్కువ అయితే వీక్నెస్ ఎక్కువ అవుతుంది డిప్రెషన్ ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట సో అందుకనే మనం ఈ ఆహారాలు ఏమేమి ఈ మూడ్ని స్ట్రెస్ చేసేది ఏంటంటే షుగర్ ఈ బేకరీ ఐటమ్స్ ఈ కెఫీన్ ఇటువంటిది వీటి వల్ల ఏమవుతుంది అంటే తిన్నప్పుడు బాగుంటుంది షుగర్ లెవెల్ వెంటనే పెరిగిపోతుంది మళ్ళీ కాసేపు అయిన తర్వాత బాగా తగ్గు తగ్గిపోతుంది షుగర్ లెవెల్స్ అప్పుడు వాళ్ళకి మనకి కోపం విసుగు చిరాకు అంతా వస్తుంది అనమాట అట్లానే మూడ్ సపోర్టర్స్ అంటే ప్రోటీన్ లెవెల్ ప్రోటీన్ బాగా తీసుకునేటప్పుడు మనకి బ్లడ్లో షుగర్ లెవెల్స్ అంత వేరియేషన్ ఉంటుంది ఊరికే కోపం అటువంటిది రాదనమాట అటువంటి టైంలో సో మనకు వాటర్ బాగా ఉండడం వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఇవి బాగా తీసుకోవడం వెజిటబుల్స్లో వచ్చి బనానా అరటిపండు సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ బెర్రీస్ ఇటువంటిది తీసుకోవచ్చు అట్లనే బాదం పప్పు జీడిపప్పు వేరుశనపప్పు ఇటువంటిది అంతా ప్రోటీన్స్ ఉండేవి ఇవి కూడా సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ ఇవి అన్నీ కూడా మనకి ఈ షుగర్ లెవెల్ని బాగా చేసుకొని మూడ్స్ని ఈజీగా మూడ్ సపోర్టర్స్ ఇవి తర్వాత తినేటప్పుడు తినే దాంట్లో రెండు ఇది ఉంది అపోహలు ఒకటి ఏంటంటే అమ్మ ఇద్దరు కోసం తినాలి ఎక్కువ తినాలి ఎక్కువ తినాల్సిన అవసరం లేదు ప్రెగ్నెన్సీ లేనప్పుడు టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ అంటే ఇప్పుడు ఒక త్రీ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ ఎక్కువ తీసుకుంటే చాలు అనేది ఒకటి రెండోది ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మదర్ తీసుకునేది ఆ బేబీ మీద మాత్రం కాకుండా ఆ గ్రాండ్ చైల్డ్ మీద కూడా దాని ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అనేది చెప్తున్నారు తినేటప్పుడు మనం పాటించాల్సింది ఏంటి ఒకటి అప్పుడు ప్రతిసారి మనకి నిదానంగా తినడం వీలకపోయినా రోజులో రెండు రోజులు ఒక్కొక్కసారి అయినా అంటే ఇది గుర్తు తెచ్చుకునే ఎప్పుడు టైం దొరుకుతుందో అప్పుడు ప్రశాంతంగా నిదానంగా తినడం ఆ కలర్ స్మెల్ అంతా చూడడం చూసి దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ నిదానంగా నమిలి తినడం సాఫ్ట్ ఫుడ్ అయితే ఫైవ్ టు టెన్ టైమ్స్ నమలడం కొంచెం హార్డ్గా ఉంటే ట్వంటీ థర్టీ టైమ్స్ దాకా కూడా పోవచ్చు అని అమలు తినడం వల్ల ఏంటంటే డైజెషన్ బాగా అవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీలో మనం అనుకున్నాం డైజెషన్ సిస్టమ్ స్లగ్గిష్గా ఉంటుంది అప్పుడు బాగా నమలడం వల్ల అప్పుడు మనకి 
ఆ డైజెషన్ అనేది ఈజీగా అవుతుంటుంది తర్వాత తినిన తర్వాత కూడా కాసేపు వెంటనే వేరే పనికి పోకుండా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అట్లా కూర్చొని రిలాక్స్ అయ్యి అప్పుడు వేరే పనికి పోతే ఏమవుతుంది ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం అంతా రాదు డైజెషన్ బాగా జరుగుతుంది అనేది ఇది అనమాట తర్వాత నిదానంగా నమిలి తినడం వల్ల మనం ఎక్కువ క్వాంటిటీ తినలేము అది ఒక ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజ్ తర్వాత ఫీలింగ్స్ గురించి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే తినేటప్పుడు ఇష్టంగా ఒక ఒక ఆయన షెఫ్ మంజీత్ గిల్ సింగ్ గిల్ అని ఏం చెప్తున్నా అంటే నీ ప్లేట్ల ఆహారం ఉంది నీ చేతితో తినగలుగుతున్నావు అంటే అది ఒక బ్లెస్సింగ్ అది ఒక వరం అనుకో ఆ ఒక కృతజ్ఞత భావంతో ఆ ఫుడ్ తినేటప్పుడు ఆ ఫుడ్ వల్ల చాలా వరకు ఏం ప్రాబ్లం మనకి రాదు మనం కూడా ఏం చూస్తున్నామంటే మనం ఇష్టంగా తినేటప్పుడు ఆ ఫుడ్ మన బాడీలో బాగా పోయి చేస్తుంది ఫుడ్ అయినా సరే మెడిసిన్ అయినా సరే మనం ఎంత డౌట్తోనూ అనుమా నెగటివ్ బిలీఫ్తోనూ డైట్ ఎంత బాగా పాటించినా కూడా బాడీ లెవెల్లో అది అక్సెప్టెన్స్ రావట్లేదు మనం ఇంట్లో అమ్మ చేసిన వంట కానీ భార్య చేసిన వంట కానీ బాగా ఉన్నప్పుడు మనం వాళ్ళు ప్రేమతో చేసినప్పుడు అది టేస్ట్ బాగుంటుంది మన హోటల్లో పోయి తింటాం అప్పుడప్పుడు తినడానికి బాగుంటుంది రోజు హోటల్లో తినేటప్పుడు బోరు కొడుతుంది అదే ఇంట్లో తినేటప్పుడు బోరు కొట్టదు ఎందుకంటే ఆ ఫీలింగ్తో వాళ్ళు చేసే వంటకి ఆ టేస్ట్ అది బాగా కుదురుతుంది తర్వాత మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళతో కలిసి భోంచేయడం అది కూడా మంచిది ఏం చేయకూడదు టీవీ చూస్తూ పుస్తకం చూస్తూ సెల్ ఫోన్ చూస్తూ అది తినడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఎక్కువగా తినేస్తాం ఇంకోటి నమలడం సరిగ్గా ఉండదు గల్పింగ్ ఇలాగా ఊరికి అట్లా మింగేస్తూ ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి అట్లా మింగేసేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇండైజెషన్ వస్తుంటుంది తర్వాత మనకి బాగా బాధగా ఉన్నప్పుడు తినేటప్పుడు మనం ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువగా తినేస్తాం లేదంటే అసలే సరిగ్గా తినము అందుకని ఇది గమనించి ఇవి అన్నీ మనం అవాయిడ్ చేయడం తినేటప్పుడు ఇంకా కొంచెం తినొచ్చు అనేటప్పుడు ఆపేస్తే మనకి డైజెషన్ ఈజీగా జరుగుతుంది వాటర్ తాగాలంటే తినడానికి ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ముందు తాగడం లేదా తిని తర్వాత ఒక గంట తర్వాత తాగితే మంచిది ఎందుకంటే తినేటప్పుడే వాటర్ బాగా తాగినప్పుడు డైజెషన్ సరిగ్గా ఉండదనమాట ఇది మనం డైట్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త అందరూ హ్యాపీగా హెల్దీగా ఉండి మంచి బిడ్డని తీసుకుంటారు గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో కాన్పులు గర్భకోశ వ్యాధులు సంతాన సాఫల్య చికిత్సలు లాబ్రోస్కోపీ ద్వారా వైద్య సేవలు అందిస్తున్న డాక్టర్ ఆండాల్ భాస్కర్ గారి ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ ఆండాల్ లక్ష్మి ఫెర్టిలిటీ రీసెర్చ్ అండ్ లాబ్రోస్కోపీ సర్జికల్ సెంటర్ పొగతోట నెల్లూర్ సంతానం లేమితో బాధపడుతున్న వారికి అధునాతనమైన లాప్రోస్కోపీ ఐయుఐ విధానంతో పాటు సహజమైన యోగా మెడిటేషన్ కౌన్సిలింగ్ విధానం వల్ల అనేక మందికి మాతృత్వం అందిస్తున్నాము మా ప్రత్యేకతలు ఐయుఐ పరికరము అధునాతన ల్యాబ్ సౌకర్యము లాప్రోస్కోపీ హిస్టోరీస్కోపీ సదుపాయము అధునాతన ఆపరేషన్ థియేటర్ సంతానం కొరకు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వారికి మానసిక బత్తిడి తగ్గించి గర్భము సుఖమము చేయడానికి అనుభవజ్ఞులైన కన్సల్టెన్సీ చే కౌన్సిలింగ్ నెల్లూరులో పిల్లలు లేని వేల మంది దంపతులకు అధునాతనమైన వైద్యం ద్వారా సంతాన సాఫల్యత అందిస్తున్న ఏకైక హాస్పిటల్ డాక్టర్ ఆండాల్ లక్ష్మి ఫెర్టిలిటీ రీసెర్చ్ అండ్ లాప్రోస్కోపీ సర్జికల్ సెంటర్ రాఘవ సినీ కాంప్లెక్స్ ఎదురుగా పొగతోట నెల్లూర్